ஹாய் ரிவான் வெல்கம் டு குக்கு சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோஸ் இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேமில் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் இந்த லெசனில் நம்ம மூணு விளையாட்டு நட்சத்திரங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் ஒனில் நம்ம பார்க்க போகிறது மித்தாலி துரைராஜ் அவங்க கிரிக்கெட் வீராங்கனை இந்தியன் உமன் கிரிக்கெட்டர் செக்ஷன் டூவில் நம்ம பார்க்க போகிறது உஷா ராணி அவங்க கபடி பிளேயர் கபடி சாம்பியன் தென் செக்ஷன் த்ரீயில் நம்ம பார்க்க போகிறது பி வி சிந்து பேட்மிண்டன் பிளேயர் செக்ஷன் ஒன் லிசன் டு த டீச்சர் ரீட் அ டைரி அக்கௌண்ட் ஆஃப் அ ஸ்கூல் பாய் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஸ்கூல் பாய் அவன் டைரி எழுதியிருக்கான் அவனோட டைரி அக்கௌண்ட்டை டீச்சர் ரீட் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம லிசன் பண்ணணும் கேட்கணும் கேட்டுட்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த பாய் டைரியில் என்ன எழுதியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஈச் டே இஸ் அ நியூ பிகினிங் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புதிய தொடக்கமாக இருக்குது இட் ஹேஸ் ஸோ மச் டு அன்ஃபோல்ட் அண்ட் ஐ ஹேட் த பெஸ்ட் டே அட் ஸ்கூல் டுடே ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மனம் திறந்து வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கும் இன்றைக்கி எனக்கு அப்படி ஸ்கூலில் ஒரு சிறப்பான நாளாக இருந்தது கிரிக்கெட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லவ் கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான ஒன்று டுடே மை டீச்சர் டோல்ட் அஸ் தேட் வி வுட் பி லேர்னிங் அபவுட் அ கிரிக்கெட்டர் இன்றைக்கி என்னோடய டீச்சர் எங்கள் கிட்ட சொன்னாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிரிக்கெட்டரை பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐ தாட் ஆஃப் சச்சின் விராட் கோலி அண்ட் மெனி அதர் மேல் பிளேயர்ஸ் இந்த இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் பட் ஷி இன்ட்ரடியூஸ்டு மித்தாலி துரைராஜ் அண்ட் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் அண்ட் த கேப்டன் ஆஃப் த இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் இன் டெஸ்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் ஓடிஐஎஸ் அவங்க அப்படி சொன்ன உடனே கிரிக்கெட்டரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம்னு சொன்ன உடனே நான் யாரை பற்றி நினச்சேன்னா சச்சின் டெண்டுல்கரோ இல்லை விராட் கோலி இந்த மாதிரி மேல் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸை பற்றி தான் நினச்சேன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான வீரர்கள் இல்லையா இவங்க யாராவது அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ஆனால் என்னோடய டீச்சர் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மித்தாலி துரைராஜ் அவங்கள தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க மித்தாலி துரைராஜ் அப்படிங்கிறவங்க இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் தான் இந்தியன் கிரிக்கெட் இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டனாக டெஸ்ட் மேட்சில் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ்லாம் விளையாடியிருக்காங்க டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படிங்கிறது தொடர் பந்தயம் ஃபைவ் டேஸ் எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒ ஒன் டே மேட்ச் ஓடிஐஎஸ் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் இதிலெல்லாம் அந்த விமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டனாக விளையாடியிருக்காங்க மித்தாலி துரைராஜ் ஐ நெவர் தாட் அ உமன் குட் பிளே கிரிக்கெட் ஸோ வெல் இட் வாஸ் வை ஐ ஹவ் நெவர் லெட் மை லிட்டில் சிஸ்டர் பிளே கிரிக்கெட் வித் மீ ஐ வுட் டெல் ஹேர் இட் இஸ் நாட் ஃபார் யூ யூ ஹேட் பெட்டர் பிளே வித் கேர்ள்ஸ் ஹவ் அவர் ஐ வாஸ் டேக்கன் பை சர்ப்ரைஸ் வென் ஐ லேர்ன் தேட் Mithali started to play the game at the age of 10 and that she was selected for the Indian team at the age of 17. ஒரு பெண்ணால இவ்வளவு சிறப்பா கிரிக்கெட் விளையாட முடியும் அப்படினு நான் எப்பவுமே நினைச்சது இல்ல. அதனால தான் நான் என்னோட குட்டி தங்கச்சிய கூட என் கூட கிரிக்கெட் விளையாடறதுக்கு நான் அனுமதிச்சது கிடையாது. அவ என் கூட விளையாட வரும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இது உனக்கானது கிடையாது. போய் மற்ற கேர்ள்ஸ் கூட போய் விளையாடு அப்படின்னு தான் நான் அவகிட்ட சொல்லுவேன் இருந்தாலும் மித்தாலி அவங்க பத்து வயசுலேயே கிரிக் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பதினேழு வயசாகும் போது இந்தியன் டீமில் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்கள இந்தியன் டீமில் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சப்ப நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் மித்தாலி லீவ்ஸ் இன் ஹைதராபாத் மித்தாலி ஹைதராபாத்தில் வசிக்கிறாங்க ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லேர்ன் தேட் ஹர் மதர் டங் இஸ் தமிழ் அவங்களோட மதர் டங் தாய்மொழி தமிழ் அப்படின்னு தெரிஞ்சப்ப என்னோட ஆர்வம் இன்னும் அதிகமாச்சு இன்னும் தூண்டப்பட்டுச்சு ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் தேட் ஷீ ஹாஸ் பீன் வைட்லி ரெகக்னைஸ்டு அண்ட் அக்னாலஜ்டு எனக்கு அவங்கள நினைக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஏன்னா அவங்கள எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது வைட்லி ரெகக்னைஸ்டு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அவங்கள தெரிஞ்சிருக்கு அக்னாலஜ்டு அக்செப்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாரும் அவங்கள ஏற்றுருக்காங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீராங்கனையாக எல்லாராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்காங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சப்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஷி வாஸ் த ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோரர் இன் விமன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் அண்ட் த ஒன்லி உமன் கிரிக்கெட்டர் டு சர்பாஸ் த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரன் மார்க் இன் ஓடிஐஎஸ் ஓடிஐஎஸ் அப்படின்னா ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ்
சர்பாஸ் த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரன் மார்க் ஒன் டே மேட்சில் ஆறாயிரம் ரன்கள் கடந்து ஆறாயிரம் ரன் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க சர்பாஸ்னா தாண்டி கடந்து அப்படின்னு அர்த்தம் மித்தாலி இஸ் த ஃபஸ்ட் பிளேயர் டு ஸ்கோர் செவன் கன்சிக்யூட்டிவ் ஃபிஃப்டிஸ் அது மட்டும் இல்லை மித்தாலிக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா அவங்க தொடர்ச்சியாக கன்சிக்யூட்டிவ்னா கண்டினியூஸாக அப்படின்னு அர்த்தம் தொடர்ச்சியாக செவன் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டிஸ் எடுத்திருக்காங்க கண்டினியூஸாக ஃபிஃப்டிஸ் செவன் டைம்ஸ் அது ஒரே வீராங்கனா அவங்க தான் அப்படி எடுத்த ஒரே பிளேயர் அவங்க தான் இன்ஃபேக்ட் ஷி இஸ் நிக் நேம்டு டெண்டுல்கர் ஆஃப் இந்தியன் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் ஆஸ் ஷி இஸ் ப்ரெசென்ட்லி த ஆல் டைம் லீடிங் ரன் ஸ்கோரர் ஃபார் இண்டியா இன் ஆல் ஃபார்மேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெஸ்ட்ஸ் ஒடிஐஸ் அண்ட் டி டுவெண்ட்டிஸ் உண்மையை சொல்லப்போனால் அவங்க எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா விதமான ஃபார்மேட்ஸ்லேயும் அதாவது ஒன் டே மேட்ச் ஆகட்டும் இல்லை டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் ஆகட்டும் இல்லை டெஸ்ட் மேட்ச் ஆகட்டும் எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் ஆல் டைம் எப்போவுமே அதிக அளவில் ரன் எடுத்துட்ருக்காங்க யார் மாதிரினா டெண்டுல்கர் மாதிரி டெண்டுல்கர் நமக்கு தெரியும் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ஒரு முக்கியமான நபராக இருந்தவர் இல்லையா ஒரு பெஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தவர் அவரும் அப்படி தான் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் ஒன் டே மேட்ச் டெஸ்ட் மேட்ச்லலாம் நிறைய ரன்கள் குவிச்சிருக்கார் அதனால் அவர் மாதிரியே மித்தாலியும் எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் நிறையா ரன் எடுக்கிறதுனால மித்தாலிக்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நிக் நேம் பட்ட பெயர் என்ன பட்ட பெயர் தெரியுமா டெண்டுல்கர் ஆஃப் இந்தியன் விமன்ஸ் கிரிக்கெட் அதாவது இந்திய பெண்கள் கிரிக்கெட்டோட டெண்டுல்கர் டெண்டுல்கர் மாதிரி அதிக ரன் எடுக்கிறதால அப்படி ஒரு நிக் நேம் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஐ உட் லவ் டு கோட் வாட் மித்தாலி ஹேட் டு சே அபவுட் திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிறது பாராட்டுறது மித்தாலியை டெண்டுல்கரோட கம்பேர் பண்ணி எல்லோரும் பாராட்டி பேசுனாங்க அவங்களுக்கு நிக் நேம் கொடுத்தாங்க அதை பற்றி மித்தாலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கோட் பண்ண விரும்புகிறேன் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் ஷீ சட் மித்தாலி சொன் சொன்னாங்க ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் பீயிங் கம்பேர்டு டு சச்சினீஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் ஐ டோ நாட் திங்க் ஐ ஹாவ் அச்சீவ்ட் ஈவன் ஹாஃப் ஆஃப் வாட் ஹீ டிட் ஃபார் த கண்ட்ரி அண்ட் த அதர் பீயிங் அ உமன் கிரிக்கெட்டர் ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு நோ மீ ஃபார் மை ஓன் ஐடென்டிட்டி ஐ வுட் ரேதர் நாட் பி கம்பேர்ட் டு எ மேல் கிரிக்கெட்டர் மித்தாலி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு வகையில் பார்த்தா சச்சின் டெண்டுல்கரோட என்னை கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது அப்சல்யூட் ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு பெருமையாக இருக்குது அது வந்து பெருமைக்குரிய விஷயந்தான் என்ன ஹானர் பண்ணுற மாதிரி கௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அவர் அளவில் அவர் சாதித்ததில் நான் பாதி கூட இன்னும் சாதிக்கலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் நம்ம நாட்டுக்காக விளையாடி நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்காக விளையாடி எவ்வளவோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கார் அதில் பாதி அளவு கூட நான் இன்னும் அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தா நான் ஒரு பெண் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருக்கேன் என்னை மக்கள் என்னோட சொந்த ஐடென்டியோட ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா அடையாளம் நான் மித்தாலி துரைராஜ் அப்படிங்கிற என்னோட ஓன் ஐடென்டியோட மக்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் என்னை மற்ற மேல் கிரிக்கெட்டரோட கம்பேர் பண்ணுற வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்ல வருது இவங்க மித்தாலி துரைராஜ் இந்தியன் கிரிக்கெட் பெண் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமில் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொந்த அடையாளத்தோடு சொன்னால் போதும் வேறு மேல் கிரிக்கெட்டரோட கம்பேரிசன் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஷி இண்டி இஸ் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஆல் ஆஃப் அஸ் ஷி ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் பிளேயிங் கிரிக்கெட் வித் ஹர் பிரதர் வென் ஷி வாஸ் யங் ஷி யூஸ்டு டு கோ வித் ஹர் ஃபாதர் டு த கிரவுண்ட்ஸ் வேர் ஹீ ப்ராக்டிஸ்டு ஷி யூஸ்டு டு ஸ்டாண்ட் அவுட் சைட் த கிரவுண்ட் அண்ட் ரிட்டர்னட் த பால் வென் இட் கேம் ஹர் வே Though it was a humble start, she managed to secure a name and a place for herself. Many of us think cricket is for men. However, she broke the traditional barriers and proved that women are on par with men in every field. The government of India, in recognition of her contribution to cricket, conferred on her the Bhatmasri Award. இண்டீட் அப்படின்னா ட்ரூலி அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையிலேயே இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா தூண்டுகோல் நம்மளை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவங்க நம்மளுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கக்கூடியவங்க இவங்களை பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னை தெரசா அப்துல் கலாம் இவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் மித்தாலி துரைராஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க அவங்க கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்தது அவங்களோட பிரதர் கூட தான் விளையாட ஆரம்பித்தாங்க மித்தாலி சின்ன வயசாக இருக்கும்போது சின்ன பொண்ணாக இருக்கும்போது
போய் கிரிக்கெட்டு கிரவுண்டுக்கு வெளில நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்பாங்க அங் அப்போது உள்ள கிரவுண்டில் பால் உருண்டு வரும் இல்லையா அந்த உருண்டு வர பாலை எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்படி தான் அவங்களோட கிரிக்கெட் லைஃப் ஹம்புலாக ஸ்டார்ட் ஆனது ரொம்ப சாதாரணமாக ஆரம்பித்த கிரிக்கெட் வாழ்க்கை மித்தாலியோடது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கால் அவங்களோட கடின உழைப்பால் அவங்களோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட திறமையை வளர்த்துட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் இந்த உலகத்தில் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் தனக்குன்னு ஒரு பிளேஸை தக்க வச்சுட்டாங்க கிரிக்கெட் வேர்ல கிரிக்கெட் உலகத்தில் தனக்குன்னு ஒரு இடத்தையும் தனக்குன்னு ஒரு பெயரையும் தனக்குன்னு ஒரு புகழையும் அவங்க சம்பாதிச்சிட்டாங்க நம்மளில் நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம் கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கான விளையாட்டு ஆண்களுக்கான விளையாட்டு அப்படின்னு தான் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கோம் அந்த தடைகளையெல்லாம் உடைச்ச பெண் தான் மித்தாலி துரைராஜ் ட்ரேடிஷ்னல் பேரியர்ஸ் பேரியர் அப்படின்னா தடைகள் ட்ரேடிஷ்னல் பேரியர்ஸ் பாரம்பரிய தடை அதாவது கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கு மட்டுமான விளையாட்டு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உடைச்சிருந்து பெண்களாலும் ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக சமமாக சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க மித்தாலி துரைராஜ் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்களோட பங்களிப்பை நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரெகக்னைசன் கொடுத்து அங்கீகரித்து அவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்து அவங்கள கௌரவப்படுத்தியிருக்காங்க பத்மஸ்ரீ அவார்டு அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த விருது அந்த விருதை மித்தாலி துரைராஜுக்கு கொடுத்து அவங்கள கௌரவப்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு ஸ்கூல் பாயோட டைரி அக்கௌண்ட் தான் நாம் இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் அந்த பாய் அவனோட டைரியில் கடைசியாக என்ன எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஐ ஃபர்காட் டு மென்ஷன் அபவுட் த ரீசன்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் அவர் இண்டியன் விமன் கிரிக்கெட் டீம் ரீசன்ட் அச்சீவ்மெண்ட் சமீபத்திய சாதனை இந்தியன் விமன் கிரிக்கெட் டீமோட சமீபத்திய சாதனையில் ஒன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் மித்தாலி ராஜ் அண்ட் அனதர் உமன் பிளேயர் சுமிருதி மந்தனா ஹிட் ஸ்டைலிஷ் ஹாஃப் சென்சுரிஸ் அண்ட் இண்டியா க்ரூஷு டு எ கம்ஃபர்டபுள் நைன் விக்கெட் விக்டரி ஓவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்த செகண்ட் விமன்ஸ் டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஆன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்னைக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எதிராக டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடக்குது இந்தியா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சர்வதேச பெண்கள் கிரிக்கெட் விளையாட்டை போட்டி செகண்ட் இரண்டாவது டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் அது பெண்களுக்கான போட்டி அந்த போட்டியில் சுமிருதி மந்தனா அப்படின்னு ஒரு பிளேயர் கூட மித்தாலி ராஜ் ரெண்டு பேரும் விளையாடுறாங்க மித்தாலி ராஜ் அப்படி இன்னொரு பிளேயரோட பேர் இந்தியன் விமன் கிரிக்கெட் பிளேயர் தான் அவங்க சுமிருதி மந்தனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எதிராக விளையாடுறாங்க தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அந்த மேட்சில் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஹாஃப் சென்ச்சுரி ரொம்ப நேர்த்தியாக அழகாக ஐம்பது ரன் எடுக்கிறாங்க ஹாஃப் சென்ச்சுரினா ஐம்பது ரன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மேட்சில் இந்தியா ரொம்ப ஈஸியாக ஜெயித்தாங்க அதுவும் எவ்வளோ விக்கெட் வித்தியாசம் தெரியுமா நைன் விக்கெட் விக்டரி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த மேட்சில் ஜெயித்தாங்க அந்த ஜெயிக்கிறதுக்கு மித்தாலி ராஜ் அண்டு சிம்ரிதி மந்தனா இவங்க ரெண்டு பேரோட ஹாஃப் சென்ச்சுரி உதவியாக இருந்துச்சு மித்தாலி ஆங்கர்ட் த இன்னிங்ஸ் டு பர்ஃபெக்ஷன் வித் அன் அன்பீட்டன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அன்பீட்டன் தோற்கடிக்க முடியாமல் அந்த ஆப்போசிட் டீமால் தோற்கடிக்க முடியாத இடத்துல மித்தாலி ராஜ் இருந்தாங்க எழுபத்தாறு ரன் அவுட் ஆகலை அவங்க அன்பீட்டனா அவங்க அவுட் ஆகலை அந்த இன்னிங்ஸில் ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக விளையாடி எழுபத்தாறு ரன்கள் எடுத்தாங்க அவுட் ஆகாமல் நவ் தட் ஐ எம் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஹேர் அண்ட் மை ஆட்டிடியூட் ஹேஸ் சேஞ்சடு இப்போ இந்த பாய் என்ன சொல்ல வரானா மித்தாலியை பற்றி படித்ததுக்கு அப்புறமா என்னோடய ஆட்டிடியூட் மாறி இருக்குது என்னோடய மனநிலை மாறி இருக்குது அவங்க என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பற்றி தெரிஞ்ச உடனே என்னோடய மனநிலை மாறி இருக்குது ஐ சர்டன்லி வில் பி ஹாப்பி வென் மை லிட்டில் சிஸ்டர் ஃபாலோஸ் ஹர் பேஷன் இப்போது என்னோடய லிட்டில் சிஸ்டர் என்னோடய குட்டி தங்கச்சி அவளோட பேஷன் என்னவோ பேஷன்னா டிசையர் விருப்பம் அவளோட விருப்பம் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுல எனக்கு ஆட்சேபனை கிடையாது அவ அவளோட விருப்பத்தை அவளோட பேஷன் என்னவோ அதை அவள் செஞ்சால் அவள் ஃபாலோ பண்ணால் அதை பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு அந்த பாய் சொல்லியிருக்கான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டு அவன் தங்கச்சி விளையாட வரும்போது என்ன சொல்லிகிட்டு இருந்தான் இது பசங்க விளையாட்டு நீ போய் கேர்ள்ஸ் கூட விளையாடுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தான் பட் இப்போது அவன் என்ன சொல்கிறான் அவனோட ஆட்டிடியூட் மாறி இருக்குது என்னோடய மனசு மாறி இருக்குது அவள் விளையாட வந்தால் கிரிக்கெட்டே விளையாட வந்தால் கூட நான் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன் பார்த்து சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு டூ யூ நோ
டூயினோரில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தான் ஆண்களுக்கான உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியை விட பழமையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாவது வருஷம் இங்கிலாந்தில் பெண்களுக்கான முதல் உலகக்கோப்பை போட்டி நடந்தது அதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவில் தான் ஆண்களுக்கான கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை போட்டி தொடங்கினாங்க அதனால் முதல் முதல்ல தொடங்கினது பெண்களுக்கான உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தான் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் ஆண்களுக்கான போட்டி தொடங்கியிருக்காங்க செக்ஷன் டூ இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது உஷா ராணி அப்படிங்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரை பற்றி தான் ரீட் த ரிப்போர்ட் ஆன் உஷா ராணி அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்கடு பிலோ உஷா ராணியை பற்றின ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க உஷா ராணி காப்கம் கபடி சாம்பியன் ரோஸ் ஃப்ரம் ஷாண்டி டவுன் ஆஃப் சுபேதர் பாலையா இன் யஷ்வந்த்பூர் நியர் பெங்களூரு இன் கர்நாடகா உஷா ராணி யார் காப்கம் கபடி சாம்பியன் கபடி சாம்பியன் ஒரு வெற்றிகரமான கபடி விளையாட்டு வீராங்கனை அவங்க காப் காவலர் அவங்க காவலராகவும் இருக்காங்க அதாவது போலீஸ் போலீஸாகவும் இருக்காங்க கபடி சாம்பியனாகவும் இருக்காங்க இவங்க எங்கேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னா கர்நாடகாவில் பெங்களூருக்கு பக்கத்தில் யஷ்வந்த்பூர் அங்கே சுபேதர் பாலையா அப்படின்னு ஒரு ஷாண்டி டவுன் பின்தங்கிய நகரம் அங்கே இருந்து வந்தவங்க தான் உஷா ராணி ஆமடி வித்கர் மதோஸ் அன்ஃபுல்ஃபில்டு ட்ரீம் டு பிகம் அண்ட் அத்லட் ஷி பிகேம் டிடர்மைண்டு அண்ட் ப்ராக்டிஸ்டு கபடி அட் த கண்டிர்வா ஸ்டேடியம் எவ்ரி மார்னிங் ரெயின் ஆர் ஷைன் உஷா ராணியோட அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு இருந்தது ஒரு அத்லெட் ஆகணும் தடகள விளையாட்டு வீராங்கனையாக வரணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்பட்டிருந்தாங்க பட் அவங்களோட ஆசை நிறைவேறலை ஃபுல்ஃபில் ஆகலை அதனால தான் அன்ஃபுல்ஃபில்டு ட்ரீம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைவேறாத கனவு அம்மாவோட நிறைவேறாத கனவோட உஷா ராணியோட வாழ்க்கை ஆரம்பமாகுது உஷா ராணி வாழ்க்கையை தொடங்குறாங்க அவங்க மனசில் ஒரு டிடர்மைன் பண்ணிட்டாங்க திடமான ஒரு உறுதி எடுத்துட்டாங்க நாம் ஒரு சாம்பியனாக வரணும் அப்படிங்கிற வில் பவரோட மன உறுதியோட அவங்க பெங்களூரில் கண்டீரவா ஸ்டேடியத்தில் கபடி ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க கண்டீரவா ஸ்டேடியத்தில் தினம் காலையில் போவாங்க அது மழை பெஞ்சாலும் சரி வெயில் அடித்தாலும் சரி அதை பற்றியெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் கபடி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆஸ் அ ஆஸ் அ ஸ்கூல் சைல்டு ஷி க்ரோ அப் வாட்சிங் கபடி அட் எ கிளப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹர் ஹவுஸ் அண்ட் சூன் ஜாயிண்ட் த கிளப் அண்ட் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் கபடி அட் நேஷ்னல் லெவல் இன் சப் ஜூனியர் கேட்டகரி அவங்க ஸ்கூல் சைல்டாக இருக்கும்போது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு கிளப் இருந்துச்சு கபடி கிளப் இருந்துச்சு அந்த கிளப்பில் எல்லாம் கபடி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அதை பார்த்து வளர்கிறாங்க எல்லோரும் கபடி விளையாடுறத பார்த்து வளர்கிறாங்க அப்புறம் சீக்கிரமாகவே அவங்களும் அந்த கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கபடி விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க நேஷ்னல் லெவலில் தேசிய அளவில் சப் ஜூனியர் கேட்டகரி பிரிவில் அவங்க கபடி விளையாட ஆரம்பித்தாங்க வென் எவர் ஷி வாஸ் நாட் பிளேயிங் ஷி வாஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் டு ஹர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் அட் ஹோம் ஷி யூஸ்டு டு செல் ஃப்ளாஸ் ஃபார் ஹர் டெய்லி லிவிங் அண்ட் ஷி ஹேட் டு ஸ்ட்ரகிள் ஆல் த்ரூ ஹர் லைஃப் அண்டில் ஷி காட் அ ஜாப் இன் த கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஷி வாஸ் செலக்டட் ஆஸ் அ போலீஸ் பர்சன் ஃபார் ஹர் எக்ஸலன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் வாஸ் த யங்கஸ்ட் இன் த கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் விமன் கபடி டீம் எப்போவெல்லாம் அவங்க விளையாடாமல் இருக்காங்களோ அந்த டைமில் அவங்க வீட்டுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு வீட்டில் இருக்கிற மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா பூ விற்றாங்க அவங்களோட டெய்லி லிவிங்க்காக டெய்லி வாழ்வாதாரத்துக்காக பூ விற்றாங்க ஏன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி புவர் ஃபேமிலி ஸோ அவங்க டெய்லி லிவிங்க்காக பூ விற்று கொடுத்தாங்க அவங்களோட லைஃப் அவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் ஃபோர்ஸில் போலீஸ் வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட வாழ்க்கை ஒரு ஸ்ட்ரகிளாகவே தான் இருந்துச்சு ஒரு போராட்டமாகவே தான் இருந்துச்சு அவங்களோட தனித்திறமைக்காக அவங்களோட விளையாட்டு திறமைக்காக தான் அவங்களுக்கு அந்த போலீஸ் ஜாப் கிடைச்சிது அவங்கள அவங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எக்ஸலன்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களோட தனித்திறமை அதுக்காகவே அவங்கள போலீஸாக செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பெண்களுக்கான கபடி அணி ஒன்று இருந்துச்சு பெண்கள் மட்டும் விளையாடக்கூடிய கபடி டீம் கர்நாடகா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த டீமில் இருந்தவங்களில் ரொம்ப வயது குறைஞ
கபடியில் அவங்க கோல்டு மெடல் தங்க மெடல் வாங்கும்போது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இருபத்தொம்பது வயசு தான் ஆயிருந்தது ஷி இஸ் மச் அக்ளைம்டு ஃபார் ஹர் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இன் கபடி கபடியில் அவங்களோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ்க்காக அவங்க பாராட்டப்பட்டாங்க ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அவுட் பண்ணுறதுக்காக கபடி கபடின்னு சொல்லிட்டே போவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்கில் அவங்கக்கிட்ட ரொம்பவே இருந்துச்சு இஎஸ் மந்த் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அட் கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன் போர்ட் சேஸ் டெஸ்பைட் அ வெல் பெய்ட் ஜாப் உஷா பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் வித்தவுட் அ மிஸ் ஷி இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் இன் கிவிங் லீட்ஸ் ரீடிங் ஆப்பனன்ஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி பிளேயிங் அ ப்ராமினென்ட் ரோல் இன் த இண்டியன் கபடி டீம் இஎஸ் சுமந்த் அப்படின்னு ஒருத்தர் கர்நாடக மாநிலத்தோட காவல்துறையில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் விளையாட்டு துறையில் அந்த விளையாட்டு மேம்பாட்டு குழுவோட அதிகாரியாக இருந்தார் இஎஸ் மந்த் அவர் உஷாவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா உஷாவுக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய வேலை இருந்துச்சு இருந்தாலும் கூட வருஷா வருஷம் நடக்கக்கூடிய கபடி போட்டி நேஷனல் லெவலில் நடக்கும் இல்லையா தேசிய அளவில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஒரு முறை கூட மிஸ் பண்ணாமல் அவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் எதுலலாம் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னா கிவிங் லீட்ஸ் தலைமை ஏற்றுட்டு போகிறது ரேடிங் ஆப்பனன்ஸ் எதிரிகளையெல்லாம் தாக்குறது அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி பிளேயிங் அ ப்ராமினென்ட் ரோல் அதாவது இந்தியன் கபடி டீமில் கன்சிஸ்டன் கன்சிஸ்டன்ட்லி முன்னணியில் தொடர்ந்து முன்னணியில் கபடி குழுவில் தொடர்ந்து முன்னணியில் விளையாடுறதுலையும் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாங்க இதை சொன்னவர் இஎஸ் சுமந்த் உஷாராணி இஸ் நவ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் ப்ராக்டிஸிங் எவ்ரி டே டு வின் த கோல்டு மெடல் அட் த ஏஷியன் கேம்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் உஷாராணி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் கோல்டு மெடல் வாங்கணும் ஏஷியன் கேம்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் நடக்க போகிற ஏஷியன் கேம்ஸ் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் கோல்டு மெடல் தங்க விருது வாங்கணும் அப்படிங்கிறக்காக கடுமையாக உழைச்சிட்டும் பயிற்சி எடுத்துகிட்டும் இருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா இந்த புக் பிரிண்ட் போடும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு முன்னால் இந்த புக் பிரிண்ட் போட்டதால் இந்த லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏஷியன் கேம்ஸில் உஷாராணி சில்வர் மெடல் வாங்கி கொடுத்தாங்க நம்ம நாட்டுக்கு ஓகேவா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல ஏன்னா முன்னாடியே பிரிண்ட் போட்டதால் அது விட்டுட்டாங்க இப்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏஷியன் கேம்ஸில் சில்வர் மெடல் வாங்கி கொடுத்தாங்க நம்ம நாட்டுக்காக ஷி ஹேஸ் ஆல்சோ பிகம் அ ரோல் மாடல் டு ஹர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் அதர் ஃபெலோ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் உஷாராணி அவங்களோட வீட்டில் அவங்களோட பிரதர்ஸ்க்கு சிஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்காங்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கும் மற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் கூட அவங்க ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்காங்க எப்படிப்பட்ட பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சாதிக்கிறதுக்கு குடும்ப நிலையோ இல்லை வசதி வாய்ப்புகளோ எதுவுமே தடையாக இருக்காது முயற்சி செஞ்சால் கடுமையாக பயிற்சி செஞ்சால் தன்னாலும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு உஷாராணி நிரூபிச்சிருக்காங்க ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து வந்தால் கூட ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க இது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியாக அவங்க இருக்காங்க டு யூ நோ உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு பாட் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா ஹேஸ் ஓன் ஆல் சிக்ஸ் விமன்ஸ் கபடி வேர்ல்ட் கப் ஸ்ப்ளேட் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு இந்தியா விமன்ஸ் கபடி வேர்ல்டு கப்பில் உலகக்கோப்பை போட்டியில் மொத்தம் ஆறு முறை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வேர்ல்டு கப் வாங்கியிருக்காங்க நிஜமாகவே இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா ஆறு முறை உலகக்கோப்பை வாங்கியிருக்காங்க கபடியில் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு செக்ஷன் த்ரீ இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் பி வி சிந்து பேட்மிண்டன் பிளேயர் ரீட் த பயோகிராஃபி ஆஃப் பி வி சிந்து and answer the following questions. பிவி சிந்துவை பற்றின பயோகிராஃபி படித்து பார்த்து கொஸ்டின்ஸ்க்குள்ளே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பயோகிராஃபி அப்படின்னா லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அ பர்சன் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பிவி சிந்துவோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை படித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருக்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதால கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நம்ம வேறு தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் த வேர்ட் பேட்மிண்டன் வில் இன்ஸ்டன்ட்லி பிரிங் பி வி சிந்து இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் மைண்ட் பேட்மிண்டன் இந்த வேர்டை கேட்ட உடனே எல்லார்த்தோட மனசுலேயும் பி வி சிந்துவோட பேர் தான்
பிரான்ஸ் மெடல் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஒலிம்பிக்ஸ் பி வி சிந்து அவங்களோட முழு பெயர் புசர்லா வெங்கட சிந்து இந்தியாவில் ரெண்டு பேட்மிண்டன் பிளேயர்ஸ் தான் ஒலிம்பிக்கில் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க பி வி சிந்து ஒருத்தங்க சாய்னா நேவால் அவங்க ஒருத்தங்க பி வி சிந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் சில்வர் மெடல் வாங்கினாங்க சாய்னா நேவால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷம் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் பிரான்ஸ் மெடல் பிரான்ஸ் அப்படின்னா வெண்கலம் வெண்கல பதக்கம் வாங்குகிறாங்க பி வி சிந்து வாங்கினது சில்வர் வெள்ளி பதக்கம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒலிம்பிக்கில் மெடல் வாங்கினவங்க இந்தியாவிலேருந்து சிந்து கேம் டு இன்டர்நேஷ்னல் அட்டென்ஷன் வென் ஷி ப்ரோக் இன் டு த டாப் டுவெண்ட்டி ஆஃப் த பிஎஃப்டபிள்யூ பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அட் த ஏஜ் ஆஃப் செவன்டீன் சிந்துவுக்கு பி வி சிந்துக்கு பதினேழு வயசாக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாவது வருஷத்தில் பிஎஃப்டபிள்யூ அதாவது உலக பூப்பந்து கூட்டமைப்பு அதில் பெஸ்ட்டாக விளையாடுறவங்கள லிஸ்ட் போடுறாங்க டாப் டுவெண்ட்டி தலை சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் அப்படின்னு டாப் டுவெண்ட்டியில் இவங்களும் ஒருத்தங்களாக வர்றாங்க அதுக்கப்புறம்தான் உலகத்தோட கவனத்தை இவங்க ஈர்க்கிறாங்க ஷி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஃபைவ் ஷட்லர்ஸ் இன் த விமன்ஸ் சிங்கிள்ஸ் கேட்டகரி சிங்கிள்ஸ் கேட்டகரி அப்படின்னா ஒற்றையர் பிரிவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே ஒருத்தங்க மட்டும் அப்போசிட்டில் ஒருத்தங்க இந்த பக்கம் ஒருத்தங்க விளையாடுவாங்க இல்லையா அதுதான் சிங்கிள்ஸ் கேட்டகரி பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் இவங்க பி வி சிந்து நல்லா பந்த முன்னும் பின்னும் வேகமாக அடிக்கிறவங்களில் ஷட்லர்ஸில் முதல்ல அஞ்சு பேரில் ஒருத்தங்களா சிந்துவும் வந்தாங்க அதாவது நல்லா விளையாடுற ஷட்லர்ஸில் டாப் ஃபைவ்ல சிந்துவும் இருக்காங்க ஷீ ஸ்டார்டட் பிளேயிங் பேட்மிண்டன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட் தோ ஹர் பேரண்ட்ஸ் வேர் ப்ரொஃபஷனல் வாலிபால் பிளேயர்ஸ் சிந்து சோஸ் பேட்மிண்டன் ஓவர் வாலிபால் பிகாஸ் ஷி ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் த சக்ஸஸ் ஆஃப் புல்லேலா கோபிச்சன் த டூ தௌசண்ட் ஒன் ஆல் இங்கிலாந்து ஓப்பன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன் சிந்து எட்டு வயசாக இருக்கும்போதே பேட்மிண்டன் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிந்துவோட பேரண்ட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் வாலிபால் பிளேயர்ஸ் அதாவது தொழில் ரீதியாக வாலிபால் விளையாடுறவங்க ஆனால் சிந்து வாலிபாலை செலக்ட் பண்ணலை பேட்மிண்டன் தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அதுக்கான காரணம் என்னென்னா புல்லேலா கோபிஜன் அப்படின்னு ஒரு பேட்மிண்டன் பிளேயர் அவரோட வெற்றியை பார்த்து சிந்துவுக்கும் அந்த ஆசை வருது அவர் மாதிரி பேட்மிண்டன் விளையாடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது வருஷம் இங்கிலாந்து ஓப்பன் பேட்மிண்டன் அதில் புல்லேலா கோபிச்சந்த் சாம்பியன் பட்டம் வாங்குகிறார் ஜெயிக்கிறார் அவருடைய வெற்றியை பார்த்து தான் இவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறாங்க பி வி சிந்து சிந்து ஃபஸ்ட் லேர்னடு த பேசிக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் வித் த கைடன்ஸ் ஆஃப் மெஹ்பூப் அலி சிந்து வந்து இந்த விளையாட்டோட பேசிக்ஸ் அடிப்படையெல்லாம் யார்கிட்டேருந்து கற்றுட்டாங்கன்னா மெஹ்பூப் அலி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுட்டாங்க அவர் தான் இவருக்கு இவங்களுக்கு கைட் பண்ணுறார் அவங்களோட வழிகாட்டுதலோட இந்த விளையாட்டோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் இவங்க கற்றுக்கிறாங்க அடிப்படையெல்லாம் கற்றுக்கிறாங்க ஷீ தன் ஜாயினுடு புல்லேலா கோபிச்சந்த்ஸ் கோபிச்சந்த் பேட்மிண்டன் அகாடமி அதுக்கப்புறம் இவங்க புல்லேலா கோபிச்சந்த் அவர் நடத்தின கோபிச்சந்த் பேட்மிண்டன் அகாடமி அப்படிங்கிறதுல சேர்ந்துட்டாங்க அதாவது புல்லேலா கோபிச்சந்த் அகாடமியில் பயிற்சி பேட்மிண்டன் விளையாடுறவங்களுக்கான பயிற்சி கொடுப்பாங்க அந்த அகாடமியில் இவங்க சேர்ந்துட்டாங்க வைல் ப்ரொஃபைலிங் சிந்துஸ் கரியர் எ கரஸ்பாண்டன்ட் வித் த ஹிந்து ரோட் ஹிந்து பத்திரிகையில் ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டர் நிருபர் அப்படின்னு அர்த்தம் அவர் சிந்துவோட கரியர் பற்றி அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கிற முன்னேற்றம் பற்றி எழுதியிருக்கார் அவர் என்ன எழுதினார்னா த ஃபேக்ட் தட் ஷீ ரிப்போர்ட்ஸ் ஆன் டைம் அட் த கோச்சிங் கேம்ப்ஸ் டெய்லி ட்ராவலிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் ஹர் ரெசிடென்ஸ் இஸ் பர்ஹாப்ஸ் எ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஹர் வில்லிங்னஸ் டு ஃபுல்ஃபில் ஹர் டிசையர் டு பி எ குட் பேட்மிண்டன் பிளேயர் வித் த ரிக்யர்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கமிட்மெண்ட் சிந்துவோட ரெசிடென்ஸ்க்கும் அவங்க தங்கி இருந்த வீட்டுக்கும் அவங்களோட கோச்சிங் கேம்ப்ஸுக்கும் இடையில் இருந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் அவ்வளோ தூரத்தை டெய்லி ட்ராவல் பண்ணி போவாங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் டெய்லி ட்ராவல் பண்ணி அந்த கோச்சிங் கேம்ப்புக்கு வருவாங்களாம் பயிற்சி கூடங்களுக்கு அவங்க சரியான நேரத்தில் அதுவும் கரெக்டான டைமுக்கு வந்துடுவாங்க அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தால் கூட ஒரு நாளும் அவங்க அதை மிஸ் பண்ணதில்ல லேட்டாக வந்ததில்ல கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இது எதை காட்டுது அப்படின்னா அவங்களுடைய 
ஹார்ட் ஒர்க் ரிக்கொயர்டு ஹார்ட் ஒர்க் ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனையாக வரணும் அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா அப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண விளையாடுறதுக்கு தேவையான கடின உழைப்பு அப்புறம் கமிட்மெண்ட் ஈடுபாடு அந்த விளையாட்டு மேலே அவங்களுக்கு இருந்த ஈடுபாடு ஒரு நல்ல பூப்பந்து விளையாட்டு வீராங்கனையாக வரணும் ஒரு நல்ல பிளேயராக பேட்மிண்டன் பிளேயராக வரணும் அப்படிங்கிற அவங்களோட விருப்பம் இதையெல்லாம் நிறைவேற்ற மாதிரி அவங்களோட ஆசையை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அதாவது ஒரு நல்ல வீராங்கனையாக வரணும் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்தாலும் ரொம்ப முழு ஈடுபாட்டோட பயிற்சி கொடுத்துக்கு வந்திருக்காங்க கோபிச்சந்த் செகண்ட் அட் திஸ் ஒப்பீனியன் பி வி சிந்துவோட கோச் பயிற்சியாளர் கோபிச்சந்த் அவர் இந்த கருத்தை இந்த ஹிந்து பத்திரிகையோட கரஸ்பாண்டண்டோட கருத்தை வழிமொழிஞ்சு சொல்கிறார் அவரோட கருத்தை ஆமோதித்து சொல்கிறார் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர் இன் சிந்துஸ் கேம் ஈஸ் ஹர் ஆட்டிடியூட் அண்ட் த நெவர் சே டை ஸ்ப்ரீட் அதாவது சிந்துவோட விளையாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் அப்படின்னா அவங்களோட ஆட்டிடியூட் அவங்களோட மனநிலை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு விளையாட்டு வீராங்கனைக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கணும் விடாமுயற்சி கடின உழைப்பு நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்கணும் இல்லையா இந்த மாதிரி அவங்களோட ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக இருந்தது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லை நெவர் சே டை ஸ்ப்ரிட் நெவர் சே டை ஸ்ப்ரிட்னா முயற்சி பண்ணுறத எப்போவுமே விடாமல் இருக்கிறது விடாமல் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது டோன்ட் ஸ்டாப் ட்ரையிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா முயற்சிக்கிறத ஒருபோதும் நிறுத்தாத அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட உணர்வோடு தான் சிந்து இருந்தாங்க சிந்துவோட ஆட்டிடியூட் அண்ட் நெவர் சே டை ஸ்ப்ரிட் இதுதான் மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சராக குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக சிந்துவோட விளையாட்டில் இருந்தது அப்படின்னு கோபிச்சந்த் சொல்லியிருக்கார் டெஸ்பைட் பி வி சிந்து பீயிங் பிஸி வித் ஹர் ட்ரைனிங் ஷெடியூல்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஷி மேனேஜ்டு டு அட்டன்ட் ரெகுலர் ஸ்கூல் அண்டில் கிளாஸ் நைன் ஆஃப்டர் விச் ஆல் ஹர் கிளாஸஸ் வேர் த்ரூ கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஷி டிட் பேலன்ஸ் போத் ஹர் பேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹர் அகடமிக்ஸ் and she holds a bachelor's degree in commerce bcom after joining gobichand's badminton academy sindhu won several titles pv sindhu romba busy ah irukanga avangalukku training schedules alla nariya irundichu payichi attavana irundichu adu mattumalla international tournaments la la international sarvadesa vilaiyattu pandiyathil la thodar vilaiyattu pandiyam tournaments international tournaments abingiradhu வேர்ல்டு லெவலில் சர்வதேச அளவில் நடந்து நடக்கக்கூடிய தொடர் பந்தயம் அதிலலாம் அவங்க விளையாட வேண்டியதாக இருந்துச்சு ட்ரைனிங் ஷெட்யூல்ஸ் இருந்துச்சு பயிற்சி எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு இதிலலாம் ரொம்ப பிஸியாக இருந் இருந்தாங்க அப்படி இருந்தால் கூட ரெகுலராக நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் அவங்க ரெகுலராக ஸ்கூல் போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களால அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல இருந்தாலும் அவங்களோட அகடமிக்ஸ் அவங்க விட்டுரல கல்வியை அவங்க விட்டுரல படிப்பையும் பார்த்துட்டாங்க விளையாட்டையும் பார்த்துட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நைன்த்துக்கு அப்புறமா அவங்களோட கிளாஸஸ் எல்லாம் எல்லாமே கரஸ்பாண்டன்ஸ் மூலமாக தான் அதாவது தபால் வழி மூலமாக தான் வீட்டிலருந்தே படித்து எழுதுறாங்க அவங்க அவங்களோட பேஷன் அப்படிங்கிறது பேட்மிண்டன் அதையும் அகடமிக் கல்வி இந்த ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சமன் செஞ்சுட்டாங்க எதுவுமே விடலை அதாவது அவங்களோட பேஷனுக்காக அகடமிக்ஸ் விட்டுரல இல்லை அகடமிக்ஸ்க்காக அவங்களோட பேஷனும் பேஷனையும் விட்டுரல அவங்களோட ஆசை கல்வி இந்த ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சிந்து இப்போ பிகாம் டிகிரி ஹோல்டர் அதாவது பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இன் காமர்ஸ் வணிகவியலில் இளங்கலை பட்டம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க கோபிச்சந்தோட அந்த அகடமியில் கோபிச்சந்த்ஸ் பேட்மிண்டன் அகடமியில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் சிந்து நிறைய டைட்டில்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பல பட்டங்களையெல்லாம் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க ஷி ஹாஸ் ஓன் மெனி அவார்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கேஸ் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர் கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் அமங் தம் These three awards were conferred on her by the Indian government. Kobi Chandoda Academy ila sendhadu kapurum avanga nariya titles pattangal ella jeichaanga. Adu mattumalla nariya awards um avanga vaangnaanga. Award um avangalukku kudutaanga. Award mattumalla virudhugal mattumalla cash grants adhavadu panam money. Money um avangalukku kedichathu nariya panam kedichathu. Edukkaga na avilaiyattila avangalukana pangalippukaga avangaloda skill kaga avangalai theramaikaga avangalukku idella kedichathu. இது எல்லாத்துலேயுமே த்ரீ அவார்ட்ஸ் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்தது முக்கியமான அவார்ட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் மூணு அவார்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்கள ஹானர் பண்ணுறக்காக கொடுத்தாங்க ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்ட் த ஹையஸ்ட் ஸ்போர்ட்டிங் ஹானர் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்ட் 
அந்த விருது கொடுத்தாங்க இது விளையாட்டு துறையில் மிக உயர்ந்த விருது இதுதான் பத்மஸ்ரீ த ஃபோர்த் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் பத்மஸ்ரீ அப்படிங்கிற அவார்ட் கொடுத்தாங்க இது சிவிலியன் சிவிலியன் அப்படின்னா ஆர்டினரி பீப்புள் சாதாரண மக்களுக்கானது நான்காவது உயரிய விருது இந்த விருது பி வி சிந்துக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அர்ஜுனா அவார்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் அர்ஜுனா அவார்ட் அப்படிங்கிற விருது அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க டு யூ நோ உங்களுக்கு தெரியுமா த செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் பேட்மிண்டன் டு யூ நோ த ஃபஸ்ட் பாப்புலர் ஒன் இட் இஸ் ஃபுட்பால் அதாவது வேர்ல்டு லெவலில் எந்த ஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது மோஸ்ட் ஃபா பாப்புலர் கேம் எது அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க கிரிக்கெட் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க பட் மோஸ்ட் பாப்புலர் கேம் கேம் வந்து கிரிக்கெட் கிடையாது கிரிக்கெட் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் வேர்ல்டு லெவலில் பேட்மிண்டன் செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது இரண்டாவது மோஸ்ட் பாப்புலரான விளையாட்டில் இரண்டாவது இடத்துல பேட்மிண்டன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் எது தெரியுமா ஃபுட்பால் கால்பந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஏன்னா ஃபுட்பால் கால்பந்து விளையாடுறவங்க உலகம் முழுக்க எல்லா நாடுகள்லேயுமே பெரும்பாலும் இருப்பாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு பாப்புலர் கேம் எது ஃபஸ்ட்டு பாப்புலர் ஸ்போர்ட் அப்படின்னா ஃபுட்பால் செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்போர்ட் எது அப்படின்னா பேட்மிண்டன் இந்த ப்ரோஸில் மூணு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த லெசனுக்குரிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்